ഹായ് ഡിയേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപഴം കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡിലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണേൻ്റെ മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ കേക്കിനും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പാൽപ്പൊടി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു രണ്ട് രണ്ട് തവണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഈ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു രണ്ട് തവണ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറുപഴം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ചെറുപഴമായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പഴമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ നാലിപ്പൂവൻ പഴമൊക്കെ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കേട്ടോ ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടാവും പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളത് എടുക്കണം ചൂടുള്ളതോ നല്ല തണുത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിമുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ തണുപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ബട്ടർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് തിക്കായി പോവും അപ്പോൾ ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൗഡേഴ്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാഴല്ലേ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പഴത്തിലേക്ക് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലേ അത് കുറേശ്ശി കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
അപ്പോൾ ഞാനിത് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ അതിന് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യം വെച്ചതും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് വെച്ചത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു ചട്ടി നല്ല പോലെ ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെറുപഴം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിന് അരികെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സോസ് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചില്ല അടിയിൽ അത് കുറച്ച് കൂടി പോയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെറുപ്പഴം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ